அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் டேமில் ஹிஸ்ட்ரியில் மக்களின் புரட்சி அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு இருக்கும் இந்த தலைப்பு தான் ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடம் கொஞ்சம் பெரிய பாடமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்பீடாக வந்து பார்த்துலாம் இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் மட்டும் டக்கு டக்குன்னு வந்து பார்த்துடலாம் இந்த பாடத்தில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சி சரிங்களா பாளையக்காரர் புரட்சி இந்த பாளையக்காரர் புரட்சியில் யாரை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பூலித்தேவர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அடுத்து தீரன் சின்னமலை அப்படிங்கிறவங்க அடுத்து வேலு நாச்சியா இவங்க இவங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இது போக வேலூர் புரட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சி இதை பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிலேருக்கு எதிராக போராடின அதாவது போரிட்ட முதல் அரசர் யாருன்னு கேட்டால் போரிட்டு ஜெ ஜெயித்த முதல் அரசர் யாருன்னு கேட்டால் பூலித்த அவரை சொல்லலாம் சரிங்களா அவருக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் வராங்க அப்படின்னா வீரபாணி கட்டபொம்மன் ஊமைத்துறை மரு சகோதரர்கள் தீர சின்னமலை இவங்கெல்லாம் வந்து வர்றாங்க இவங்க பற்றி நம்ம வந்து பின்னால் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் இவங்கெல்லாம் பாளையக்காரர்கள் சரிங்களா இந்த பாளையக்காரர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு முறை வந்து எப்போ தோன்றுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பதுல தான் தோன்றுச்சு என்ன அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னா விஜயநகரம் விஜயநகர் ஆட்சி வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாயக்கர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து அவங்க வந்து நியமிக்கிறாங்க இந்த நாயக்கர்களால் நிறைய இடம் வந்து இருக்கும் இல்லையா அவங்களால க இது ஒன்றும் பண்ண முடில ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாளையக்காரர் அப்படிங்கிற ஒரு முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க யார் அறிமுகப்படுத்துகிறா அறிமுகப்படுத்துகிறா நாயக்கர்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த நாயக்கர் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்னா விஸ்வநாத நாயக்கர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் மதுரை நாயக்கராக வந்து ஆயிருக்கிறாரு மதுரை நாயக்கராக ஆனதுக்கப்புறம் சைடில் உள்ள ஏரியாவை பூரா பார்க்கணும் இல்லையா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கு அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா தன்னோட அமைச்சர் அரியநாதர் தன்னோட அமைச்சர் அரியநாதர் இவர் கூட நல்லா கலந்து பேசி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த பாளையக்காரர் முறை அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த பாளையக்காரர் முறைனா என்ன ஒரு பகுதி இருக்கும் அந்த பகுதிக்கு ஒரு ஹெட்டை வந்து நியமிச்சிருவாங்க அந்த ஹெட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நாயக்கர்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பகுதியில் வரி வாங்கி என்ன பண்ணணும் நாயக்கர்கள்ட்ட கொடுக்கணும் ஒரு பங்கை வந்து கொடுக்கணும் அது போக நாயக்கர்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு இராணுவ படை வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சரிங்களா இந்த நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அதுக்கு பாளையக்காரர்கள் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா இந்த பாளையக்காரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இராணுவம் இதர உதவிகள் வந்து செய்கிறாங்க அவங்க வசூலித்த அந்த வரி அல்லது கப்பத்துலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்றில் ஒரு பங்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு வந்து நாயக்கர்களுக்கு கொடுத்துடணும் சரிங்களா அடுத்து அடுத்த மிச்சர்கள் அந்த மூன்றில் ஒரு பங்கில் இராணுவ செலவிற்கு செலவிடணும் அது போக என்ன அப்படின்னா மிச்சத்தை இந்த பாளையக்காரர்கள் சொந்த செலவுக்கு வந்து வச்சுக்கலாம் சொந்த செலவுக்கு கிட்டத்தட்ட மூன்று பங்கு வருது அப்படின்னா அதில் ஒன்றரை பங்கு இவங்களுக்கு தான் சேரும் சரிங்களா ஒரு பங்கு வந்து எங்கே போயிடும் வரியாக போயிடும் அரைப்பங்கு இராணுவத்துக்கு செலவு பண்ணுவாங்க மிச்சம் ஒன்றரை பங்கு இவங்களுக்கு தான் அப்போ பாளையக்காரர்கள் அப்படிங்கிறது நல்லா வந்து என்ன சொல்கிறது நல்லா ஆட்டை போட்டுறாங்க சரிங்களா அடுத்து பாளையக்காரர்களோட புரட்சி அதாவது தென்னிந்தியாவில் தொடக்கால புரட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பாளையக்காரர்களில் நம்ம தென்னிந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரிவாக வந்துருந்தாங்க ஒன்று வந்து கிழக்கு பாளையம் இன்னொன்று மேற்கு பாளையம் இந்த கிழக்கு பாளையத்துக்கு யார் தலைமை அப்படின்னா கட்டபொம்மன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மே மேற்கு பாளையத்துக்கு யார் தலைவர் அப்படின்னா பூலித்தவர் இந்த ரெண்டு பேருமே ஆங்கில எழுத்து வந்து போராடினாங்க இதில் பூலித்தவரை ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அப்படிங்கிறவர் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கட்டிகிட்டு தான் இருந்தார் வரி வந்து கட்டிட்டு தான் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் அவமானப்படுத்தப்பறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வந்து திரும்பிடுவார் ஆனால் பூலி தேவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன சொல்கிறது சண்டை போடுவார் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கர்நாடக உடன்படிக்கையில் வந்து ஆங்கிலேய அதிகாரம் வந்து பாளையக்காரர்கள் மீது செலுத்தப்பட்டது சரிங்களா இதை வந்து சும்மா பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கர்நாடக உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பூலித்தவர் பூலித்தவர் யார் ரெண்டு பாளையங்களாக பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று கிழக்கு பாளையம் இன்னொன்று மேற்கு பாளையம் மேற்கு பாளையத்தோட தலைவர் தான் பூலித்தேவர் அப்படிங்கிறது ஸோ தமிழ்நாட்டில் ஆங்கிலேய ஆட்சி எதிர்த்த அல்லது ஆங்கிலேய ஆட்சி
இவருக்கு என்ன அப்படின்னா ஆங்கிலேயருடன் போரிட்டு இவ ஆங்கிலேயரை தோற்கெடுத்த முதல் இந்திய மன்னர் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையும் கிடைச்சி பூலி தேவர் அப்படிங்கிறவர் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க ஆங்கிலேயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலி மாதிரி முண்டிக்கிட்டே கிடப்பாங்க ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர் வந்து திரும்பவும் சண்டைக்கு வந்து அனுப்பிடுறாங்க ஆளை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதில் யூசுப் கான் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட தலைமையில் ஆர்காட்டு நவாப் படை வந்து போகுது எங்கே நெற்கட்டும் சேவலுக்கு போகுது ஸோ தாக்குறாங்க அந்த அந்த நல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் பூலித்தேவர் வந்து தோற்கடிக்கப்படுறாரு ஸோ பூலித்தேவர் தோற்கடிக்கப்பட்டாலும் அவர் கையில் சிக்கலை அவர் வந்து தாப தப்பிச்சு போயிடுறார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் ஆர்காட்டு நவாப்போட படையில் வந்து நெற்கட்டும் சேவையில் கைப்பற்றிடுச்சு அவங்க கண்ட்ரோலில் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க சரிங்களா பூலித்தேவர் வந்து தப்பிச்சிட்டார் தப்பிச்சு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் நாள் வந்து இருந்துட்டு அடுத்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலில் சேவலை வந்து மீண்டும் கைப்பற்றார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் கேப்டன் கேம்பல் அப்படிங்கிறவங்க பூலித்தேவரை தோற்கடிச்சார் ஸோ இந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் பூலித்தேவர் வந்து தப்பிச்சு ஓடிட்டார் தப்பிச்சு ஓடி திரும்ப வந்து சண்டை போடலை அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனால் தெரில இறந்துட்டார் சரிங்களா ஆனாலும் ஆங்கிலேயத்தை முதல் மன்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக நம்ம யாரை பார்க்க போனால் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இந்த கட்டபொம்மனோட முன்னோர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆந்திராவை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து பதினொன்றாம் நூற்றாண்டில் அந்த முன்னோர்கள்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வந்துருக்கிறாங்க பாண்டியர்கள் பாண்டியர்களோட கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க பாஞ்சாலங்குறிச்சியை தலைநகராக கொண்டு ஜெக வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஜெக வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் யார் அப்படின்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனோட அப்பா இவர் வந்து ஆட்சி செய்கிறார் எங்கள் பாஞ்சாலங்குறிச்சி தலைநகராக வச்சு வீரபாண்டியபுரத்தை வந்து ஆட்சி செய்கிறார் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாயக்கர்களோட ஆட்சியில் பாளையக்காரர் ஆகிருக்கிறாரு ஜெக வீரபாண்டியனுக்கு அப்புறம் அவரோட மகன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து பாளையக்காரர் ஆகிறார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனோட மனைவி யார் அப்படின்னா ஜக்கம்மாள் சகோதரர்கள் யாராருனா ஊமைத்துறை சவத்தையா சரியா அடுத்து ஆர்காடு நவாப் ஸோ ஆர்காடு நவாப் கர்நாடகாவில் நவாப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முகலாயர்களோட பிரதிநிதியாக செயல்பட்டாங்க கர்நாடகாவில் முகலாயர்களோட பிரதிநிதியாக யார் செயல்படுறா நவாப் வந்து செயல்படுறாங்க அடுத்து பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையமும் இந்த நவாபோட கண்ட்ரோலில் கீழே வந்து வருது அப்போ நவாபுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா வரி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் வந்து கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கர்நாடகா உடன்படிக்கை கர்நாடகா உடன்படிக்கை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையவே வந்து மாற்றங்களை கொண்டு வருது சரிங்களா அடுத்து கட்டபொம்மன் ஜாக்சன் சந்திப்பு ராமநாபுரம் கலெக்டர் தான் இந்த ஜாக்சன் அப்படிங்கிறவர் முழு பேர் என்ன அப்படின்னா காலின் ஜாக்சன் இவருக்கும் க வீரபாண்டி கட்டபொம்மனுக்கும் ஆகவே ஆகாது சண்டையாக வந்துகிட்டு இருக்கும் ராமநாபுர கலெக்டர் காலின் ஜாக்சன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் நிலுவைத் தொகை அதாவது ஒரு அமௌண்ட் செலுத்தணும்னு இருக்கும் அதில் ஒரு சில அமௌண்ட் வந்து கொடுத்தாரு வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் மிச்ச தொகை வந்து இருக்குது அந்த தொகையை கட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜாக்சன் வந்து சொல்கிறாரு கட்டபொம்மனுக்கு வந்து கடிதமும் அனுப்புனார் கட்டபொம்மன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் சொல்கிறார் பஞ்சமாக இருக்குது என்னால் கொடுக்க முடியல நான் வந்து கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் இல்லைறாரு இதை பார்த்து டென்ஷனான ஜாக்சன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கட்டபொம்மன் வந்து தண்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படையை வந்து அனுப்பி அனுப்பிவிடுறாரு எனக்கு காசு கட்ட மாட்டேங்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமும் என்ன அப்படின்னா சென்னை அரசாங்கம் சென்னை அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கட்டபொம்மனுக்கு வந்து ஒரு அழைப்பு வந்து அனுப்புகிறாங்க வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மன்னருக்கு வந்து ஒரு அழைப்பு அனுப்பு ராமநாபுரத்தில் ஒரு கலந்துரையாடல் அதாவது டிஸ்கஷன் வந்து பண்ணலாம் நம்ம பேசி முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலெக்டருக்கு வந்து சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ஆங்கிலேயர் வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து தேவை என்ன அப்படின்னா நிலம் ஆட்சி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒன்று கிடையாது காசு தான் அவங்களுக்கு வந்து முக்கியம் அதனால் அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உடன்படிக்கை தான் நிறையா வந்து போடுவாங்க நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டைக்கு வரவே மாட்டாங்க முடியாத பட்சத்து தான் சண்டைக்கு வந்து போடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதன்படி கலெக்டருக்கு வந்து ஒரு இதை கொண்டு வராங்க அரச சென்னை அரசாங்கம் வந்து கலெக்டர்கிட்ட சண்டையெல்லாம் போடாத ஒழுங்காக அவங்கூட பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் கட்டபொம்மன் வந்து தன்னோட அமைச்சர் சிவ சுப்பிரமணியன் இவரோட ராமநாத புறத்தில் கலெக்டர் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போகிறாரு ஸ்டார்டிங்கில் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா பார்க்கவே முடியாது குற்றாலத்தில் போய் பார்ப்போம் பார்க்கணும்னு இருப்பார் ஆனால் பார்க்க முடியாது இந்த ஜாக்சன் வந்து ரொம்ப மண்டக்கணம் பிடிச்சவ மாதிரி
கட்டபொம்மனும் அவரோட அமைச்சர் சிவசுப்பிரமணியமும் இந்த ஜாக்சனோட முன்னால் மூன்று மணி நேரம் வந்து நிற்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ மரியாதை தராமல் மூன்று மணி நேரம் நிற்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு இவங்க நம்மளை கைது பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சு போச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து தப்பிக்க முயற்சிப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற யார் அப்படின்னா கட்டபொம்மனோட தம்பி ஊமைத்துறை இவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு சரிங்களா சிவசுப்பிரமணியன் ஆனால் மாட்டிக்கிட்டார் கை செய்யிட்டார் சரிங்களா அடுத்து எட்வர்ட் கிளேவ் மற்றும் கட்டபொம்மன் பாஞ்சாங்குறிச்சி ராமநாபுரத்துலேருந்து பாஞ்சாங்குறிச்சி வந்து போயிட்டார் கட்டபொம்மன் அங்கே போயிட்டு இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலெக்டர் காலின் ஜாக்சன் ரொம்ப வந்து என்ன மரியாதை குறைவாக நடத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை அரசாங்கத்துக்கு அதாவது சென்னை கவுன்சிலுக்கு வந்து ஒரு கடிதத்தை வந்து எழுதுறாரு யார் நம்ம கட்டபொம்மன் வந்து எழுதுறாரு ஸோ எழுத இந்த கடிதத்தை பார்த்துட்டு எட்வர்ட் கிளைவ் எட்வர்ட் கிளைவ் வந்து அந்த சென்னையில் வந்து இருந்திருக்காரு அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா கட்டபொம்மன் நீ வந்து சரணடைஞ்சிரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ சரணடைஞ்சு சொன்னோன்னா நான் நம்ம ஆள் வந்து சரணடைஞ்சிட்டாரு சரணஞ்ச உடனே அவங்க விசாரிச்சிருக்காங்க விசாரிச்சதில் வீரபாண்டி கட்டபொம்மனால் தப்பு இல்லை அப்போ யார் மேலே தப்பு இருக்குது அப்படின்னா அந்த கலெக்டர் காலின் ஜாக்சன் மேலே தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதவி நீக்கம் செய்கிறாங்க யாரை கலெக்டர் காலின் ஜாக்சனில் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர் லூசிங்டன் அப்படிங்கிறவர் இந்த ராமநாபுரம் கலெக்டராக வந்து நியமிக்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதே சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மருது பாண்டியர்கள் மருது பாண்டியர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிவகங்கை பக்கத்தில் அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்த எல்லா பிளேஸையும் பிடிச்சி ஒன்றிணைச்சு பாலக்கரையில் எல்லாம் ஒன்றிணைச்சு தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளரின் கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து உருவாக்குறாங்க அப்போ தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளரின் கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து உருவாக்குனவர் யார் அப்படின்னா மருது சகோதரர்கள் அதாவது பெரிய மருது சின்ன மருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய மருது சின்ன மருது மருது சகோதரர்கள் சரிங்களா இவங்க தான் திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கையை வந்து வெளியிடுவாங்க ஒரு பிரகடனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மக்களை ஒன்று கூடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரகடனம் வந்து அறிக்கையை வெளியிடுறாங்க இந்த திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கை என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின்ஸில் வந்து கேள்வி வந்து கேட்டுக்கிறாங்க குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கை என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்டுருக்கிறாங்க சரிங்களா கட்டபொம்மன் இந்த கூட்டமைப்பு மீது ஆர்வத்துடன் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த தென்னிந்திய கிளர்ச்சியான கூட்டமைப்பு இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து சிவகிரி பாளையத்தோட பாலக்கரை வந்து சேர மறுக்கிறார் ஸோ அதனால் கட்டபொம்மன் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அவர் மேலே சிவகிரி பாளையத்து மேலே போர் தொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர் தொடுக்கிறார் ஆனால் இந்த சிவகிரி பாளையக்காரர் வந்து யார் அப்படின்னா ஆங்கிலேயருக்கு கப்பம் கொட்டி வர்றாரு சரிங்களா ஆங்கிலேயருக்கு கப்பம் கூட்டி வர்றாரு ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து இவங்க இவங்க மேலே படையெடுக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஆங்கிலேயர் வந்து நம்ம அவங்க மேலே படையெடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்த கம்பெனி யார் மேலே படையெடுக்கிறாங்க வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மேலே படையெடுக்கிறாங்க பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி செப்டம்பர் ஐந்தாம் நாள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி செப்டம்பர் அஞ்சில் மேஜர் பானர்மேன் மேஜர் பானர்மேன் வந்து ஒரு படையை கொண்டு வராரு எங்கள் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை நோக்கி சரிங்களா ஸோ பாஞ்சாலங்குறிச்சியை நோக்கி கொண்டு வராரு ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கோட்டையை வந்து எப்படியா கை கைப்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை நடக்குது கலர்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து சண்டை நடந்திருக்குது அந்த பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவசுப்பிரமணியம் வந்து கை செய்யப்பட்டிருக்காரு சிவசுப்பிரமணியன் யார் வீரபாணி கட்டபொம்மனால் அமைச்சர் கட்டபொம்மன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சண்டை வருது சண்டையில் தாக்கு பிடிக்க முடியல ஸோ புதுக்கோட்டைக்கு வந்து தப்பி போகிறாரு கலப்பூர் காடுகளில் கட்டபொம்மன் வந்து மறைஞ்சி இருந்திருக்கிறாரு புதுக்கோட்டை ராஜா விஜய ரகுநாத தொண்டைமான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டபொம்மனை கைது செஞ்சு என்ன பண்ணிட்டாரு ஆங்கில கிழக்கிந்தி கம்பெனிட்ட ஒப்படைச்சிட்றாரு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஒரு விசாரணை வந்து விசாரிக்கிறாங்க அதில் பானர்மேன் பானர்மேன் வந்து விசாரிக்கிறாரு விசாரிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மரண தண்டனை வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ மரண தண்டனை நாலாபுரத்தில் சிவசுப்பிரமணியன் அமைச்சருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறச்சேதம் வந்து மரண தண்டனை கொடுத்தாங்க சிறச்சேதம்னா தலையை வெட்டி கொள்வது அடுத்த அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் பாலைக்கர ரவியின் முன் கட்டபொம்மன் விசாரிக்கப்பட்டார் ஸ்டா ஃபஸ்ட்டு சிவசுப்பிரமணியன் கொல்லப்படுறாரு அடுத்து அக்டோபர் பதினாறில் பால கட்டபொம்மன் வந்து விசாரிக்கப்படுறாரு அடுத்த நாள் அக்டோபர் பதினேழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் கட்டபொம்மன் கயத்தார் கோட்டையில் தூக்கிலிடப்பட்டார் சரிங்களா அவ்வளோதான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அக்டோபர் பதினேழில் ஸோ இதோட கட்டபொம்மன் வந்து முடிஞ்சு நம்ம பூலி தேவர் பார்த்தோம் கட்டபொம்மன் பார்த்தோம் அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டிய யாருனா வேலு நாச்சியார் ஸோ வீரப்பெண்மணி வேலு நாச்சார் ஜான்சி ராணி லட்சுபாய் லட்சுமிபாய்க்கு முன்னாலேயே ஆங்கி
வேலுநாச்சியார் விளைச்சிநாச்சியோட தப்பிச்சு திண்டுக்கல் பக்கத்தில் விருப்பாட்சியில் கோபால நாயக்கர் பாதுகாப்பு வந்து வாழ்ந்தாங்க அதே மாதிரி முத்து உடனார் எங்கே வச்சு கொண்டாங்க அப்படின்னா கலையர்களை வச்சு கொண்டு கலையர் கோயிலில் வச்சு கொண்டிருக்காங்க சரிங்களா விருப்பாட்சியில் கோபால நாயக்கர் பாதுகாப்பில் யார் தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டா நம்ம வேலுநாச்சியார் தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டாங்க மகள் வெள்ளச்சி நாச்சியாரோட சரிங்களா அடுத்த அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு படையை வந்து அவங்க வந்து உருவாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா குயிலி அப்படிங்கிற அவங்களோட ஒரு ஒரு படைத்தளவி வச்சு ஒரு தற்கொலை தாக்குதலுக்கு வந்து ஏற்பாடு செஞ்சாங்க சரிங்களா தற்கொலை தாக்குதல் நடக்கும் குயிலி அதுக்கப்புறம் மருது சகோதரர்களோட உதவியோட சிவகங்கையை வந்து திரும்பவும் கைப்பற்றி ராணியாக முடிசூட்டி கொண்டார் யார் வேலுநாச்சியார் அடுத்து இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போரிட்ட முதல் இந்திய பெண் அரசு யாருன்னு கேட்டால் நம்ம வேலுநாச்சியார் தான் சொல்லலாம் என்னதான் லட்சுமி சான்சலர் லட்சுமி பாய் சொன்னாலும் வேலுநாச்சியார் தான் முதல் பெண் அரசி அப்படின்னு வீரமங்கை தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறியப்படுறாங்க சரிங்களா அடுத்ததா மருது சகோதரர்கள் இப்போ நம்ம யார் பார்த்தோம் வேலுநாச்சியார் பார்த்துட்டோம் அடுத்து மருது சகோதரர்கள் மருது சகோதரர்கள் பொன்னாத்தாள் மற்றும் மூக்கையா பழனியப்பன் இவங்களோட மகன் தான் மருது சகோதரர்கள் ரெண்டு பேர் அண்ணந்தம்பி மூத்த சகோதரர் பெரிய மருது பெரிய மருது வந்து வெள்ள மருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இளைய சகோதரர் சின்ன மருது இந்த ரெண்டு பேரில் டேலண்டான ஆளியார் அப்படின்னா சின்ன மருது சரிங்களா இவற்றில் மருது பாண்டியன் என்று அழைக்கப்பட்ட சின்ன மருது பிரபலமானவர் அவரோட டேலண்ட்டு சின்ன மருது சிவங்கையின் மன்னர் முத்து வடுகநாத பெரிய உடைய தேவரிடம் பணி புரிந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் யார் இந்த முத்து வடுகநாத பெரிய உடைய தேவர் இந்த வேலுநாச்சியாரோட ஹஸ்பண்ட் சரிங்களா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆற்காட்டு நவப்பட படைகள் வந்து இந்த வேலுநாச்சியாரோட ஹஸ்பண்டை வந்து போட்டு தள்ளிடாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து இறந்து போயிடுறார் உத் முத்து உடலை இறந்து போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் சிவகங்கை மருது சகோதரர்கள் மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டு பெரிய மருது அரசராக பொறுப்பேற்றார் பெரிய மருது என்ன என்னவா பொறுப்பேற்றிருக்காரு அரசராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறாரு சரிங்களா அடுத்து சின்ன மருது அவரது ஆலோசகராக செயல்பட்டார் ஸோ மூத்தவர் தான் எப்பயும் அரசராகணும் அப்படின் சொல்லிட்டு சின்ன மருது அவருக்கு ஆலோசகராக செயல்பட்டுருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து ஆங்கிலேயர்களான தீவிர நடவடிக்கைகள் காரணமாக அவர் சிவகங்கையின் சிங்கமே என அழைக்கப்பட்டார் சிவகங்கை சிங்கம் யார் அப்படின்னா சின்ன முறை தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல சின்ன முறை தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து இந்த மறு சகோதரர்களுக்கும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா நிறைய காரணம் வந்து இருக்கும் சரிங்களா கம்பெனிகளுக்கு எதிராக வந்து காரணம் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து முக்கியமானதாக கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வீரபாண்டிய கட்டபொண்ணுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம மருது சகோதரர் சிவகங்க சிவகங்கில் வச்சு சரிங்களா அடுத்து தென்னிந்திய கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி எண்ணூறு டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று பிப்ரவரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் கட்டபொம்மனோட சகோதரர்கள் ஊமைத்துறை சபத்தையா இந்த ரெண்டு பேரும் பாளையங்கோட்டை சிறையிலேருந்து தப்பிக்கிறாங்க சரி இவங்களையும் பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க பாளையங்கோட்டை சிறையிலேருந்து தப்பிக்கிறாங்க தப்பிச்சு கமுதியை வந்து வந்து சேர்றாங்க அங்கே அங்கே இருந்து சின்ன மருது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னோடய தலைநகர் சிறு வயலுக்கு வந்து அழைச்சி அழைச்சிட்டு போகிறாரு அடுத்து கட்டபொம்மனோட சகோதரர்கள் வந்து மீண்டும் பாஞ்சாலக்குறிச்சி கோட்டையை வந்து புனரமைக்கிறாங்க திரும்பவும் நல்லா ஆக்குறாங்க சரிங்களா ஏப்ரலில் காலின் மெக்காலை தலைமையில் ஆங்கில படையில் வந்து மீண்டும் கோட்டையை தன்வசப்படுத்தியது திரும்பவும் சண்டை போட்டு ஆங்கில படையில் வந்து மீண்டும் கோட்டையை வந்து கைப்பற்றிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்து வீரபாணி கட்டபொம்மோட சகோதரர்கள் வந்து கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கணும் மறு சோழர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட சண்டைக்கு போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தூது விடுவாங்க ஒழுங்காக வந்து கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன வந்து அனுப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் மறு சோழர்கள் வந்து உடலை முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கர்னல் அக்னியோ மற்றும் கர்னல் இன்ஸ் இந்த ரெண்டு பேரும் மறு சகோதரர்களுக்கு எதிராக வந்து போர் நடத்த போனாங்க இந்த பாளையக்காரர் போர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற போர்களை காட்டிலும் மிகவும் பெரிய அளவில் வந்து நடைபெற்றுக்குது சிவகங்கையோட மறு சோழர்கள் திண்டுக்கலோட கோபால நாயக்கர் மலபாரின் கேரளவர்மன் மைசூரின் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் அடுத்து துண்டாஜி இவங்கள்லாம் ஒரு ஒரு போ ஒரு கூட்டமைப்பை சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போர் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா போரை வந்து அறிவிக்கிறாங்க ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக அடுத்து திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஜூன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் மருது சகோதரர்கள் திருச்சிராப்பள்ளி பிரடனம் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து சுதந்திர பிரடனம் அப்படிங்கிற ஒன்றா வந்து வெளியிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ நிறையா பேரை வந்து கூப்பிடுறது இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று பிரடனமே எதிராக இந்த நிலையை ஒன்று சேர்க்க முதல் அழைப்பாக இருந்தது அதாவது கூப்பிடு
சின்ன மருது சின்ன மருது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு இருபதாயிரம் வீரர்கள் வந்து திரட்டுறாரு சரிங்களா அடுத்து புதுக்கோட்டை எட்டயபுரம் தஞ்சாவூர் மன்னர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறாங்க சரியா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் சிவகங்கை இணைத்தல் மே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் தஞ்சாவூர் மற்றும் திருச்சி பகுதியில் இந்த கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர் தாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பிரான்மலை காளையார் கோவில் பகுதிகளுக்கு வந்து போகிறாங்க கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து சரிங்களா அடுத்து ஆங்கிலேயர் படைகளால் தோற்கடிக்கப்படுறாங்க அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆங்கிலேயர் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் சிவகங்கை வந்து ஆங்கிலேயர் வந்து கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு விட்டாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் அக்டோபர் இருபத்தி நாலில் மருது சகோதரர்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பத்தூர் கோட்டையில் தூக்கிலிடப்பட்டாங்க ஸோ எந்த கோட்டையும் நீங்கள் ஆபோச்சுக்கோங்க திருப்பத்தூர் கோட்டை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று நவம்பர் பதினாறில் ஊமைத்துறை சவத்தையா கை செயல்பட்டு பாஞ்சலாங்குறைச்சியில் தூக்கிலிடப்பட்டாங்க மேலும் ஒரு எழுபத்தி மூன்று கிளைச்சியாளர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மலாயா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸோட பினாங் இருக்கு நாடு எடுத்தப்படுறாங்க சரிங்களா இந்த மலாயாவோட பின்னாங்க வந்து வேல்ஸ் இளவரசர் தீவு அப்படின்ட்டு பின்னாலெலாம் அழைக்கப்பட்டது அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு எண்ணூற்றி ஒன்று இந்த கிளர்ச்சி வந்து பார்த்திங்கனா ஆங்கில ஆவணங்களில் இரண்டாவது பாளையக்காரர் போர் அப்படின்னு சொல்லி கூறப்பட்டாலும் நம்ம தென்னிந்திய புரட்சி ஒரு தமிழக வரலாற்றில் ஒரு அடையாளமே இருந்துச்சு அப்படின்னாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றில் கர்நாடக உடம்புக்கு செய்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டின் மீது ஆங்கிலேயர் நேரடி கட்டுப்பாட்டை பெற்றனர் இதனால் பாளையக்காரர் முறை வந்து நீக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக திரண் சின்னமலை தீரன் சின்னமலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை பக்கத்தில் மேலப்பாளையம் அப்படிங்கிற ஊரில் வந்து பறந்திருக்கிறார் அவரோட இயற்பெயர் வந்து என்ன பண்ணால் தீர்த்தகிரி சரிங்களா அடுத்து இந்த கொங்கு மண்டலத்துக்கு பாளையக்காரராக வந்து இருந்திருக்காங்க கொங்கு மா மண்டலம் அப்படிங்கிறது சேலம் கோயம்புத்தூர் கரூர் திண்டுக்கல் இந்த பகுதியில் வந்து உள்ளடக்கியது அடுத்து மைசூர் உடையார்கள் வந்து இணைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை தீரன் சின்னமலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரெஞ்சு இராணுவத்தோட தீரன் சின்னமலை பிரெஞ்சு இராணுவத்தோட நவீன போர் பயிற்சி வந்து பெற்றிருக்கிறார் அடுத்து இவர் வந்து திப்பு சுல்தான் பக்கம் இருந்து இருந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வந்து போராடி இருக்காரு சரிங்களா திப்பு சுல்தான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆங்கிலேயர் எடுத்து போராட அவர் வந்து ஒரு கோட்டையை வந்து கட்டியிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூரில் கோயம்புத்தூரில் ஆங்கிலேயர் தாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மராத்தியர் மற்றும் மருவசோரோட உதவியை பெற முயன்றார் ஆனால் அந்த உதவி வந்து பெற முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து தீரன் சின்னமலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காவேரி ஓடாநிலை அர்ச்சலூர் அரச்சலூர் அப்படிங்கிற இடங்களெல்லாம் போர் நடைபெற்றிருக்கு அதில் கொரிலா போர் முறை வந்து பயன்படுத்திக்கிறார் சரிங்களா அப்போ கொரிலா போர் முறை பயன்படுத்திய நம்ம தமிழக மன்னர் யார் அப்படின்னா தீரன் சின்னமலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இறுதி போரின் போது சின்னமலை தனது சமையல்காரர் நல்லையப்பன் என்பவரால் நல்லப்பன் என்பவரால் காட்டி கொடுக்கப்பட்டதால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அஞ்சில் சங்கீர் கோட்டையில் தூக்கிலிடப்பட்டார் ஸோ எப்படின்னு பாருங்கள் விசுவாசம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது தான் பணம் அப்படிங்கிறது நல்லா வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட சமையக்காரரையும் வந்து காட்டி கொடுத்துருக்காரு சரிங்களா அடுத்து வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வேலூர் கழகம் எதுக்கு வருது அப்படின்னா ஸோ மைசூர் போர் வந்து நடக்கும் அதாவது முதல் மைசூர் போர் இரண்டாம் மைசூர் போர் அப்படின்னு போர் நடக்கும் அதில் மைசூர் போர் நான்காம் மைசூர் போர் வந்து நடக்கும் அதில் என்ன ஆகுதுன்னா திப்பு சுத்தலாம் குடும்பத்தினர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலூர்கோட்டையில் சிறை வைக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஆங்கிலேயர்கள் சரிங்களா அடுத்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேரோட சொத்துக்கள் வந்து பரிமாறம் செய்யப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா இதனால் செம்ம டென்ஷனாக இருப்பாங்க யார் மேலே ஆங்கிலேயர் மேலே அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது ஒரு காரணமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி காவண்டிஸ் பெண்டிங் சென்னை மாகாண கவர்னராக ஆகிறார் சரிங்களா இவர் காலத்தில் ஒரு சில கட்டுப்பாடு வந்து இராணுவத்தில் புகுத்தப்படுது அது என்ன அப்படின்னா அதாவது மீசையை கரெக்டாக மலிக்கணும் தாடி எடுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சமயக்குறி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு புரட்சியும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சியும் காரணம் வந்து சேமாக தான் வரும் சரிங்களா ஒரு தொப்பியை வந்து அணிஞ்சு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் என்னெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க தாடி மீசையும் வந்து மலி மலிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சமய அடையாளத்தை வந்து இடணும் இடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை அடுத்து உடனே காரணம் என்ன அப்படின்னா ஜூன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறில் ராணுவ தளபதி அக்னியோ அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஐரோப்பிய தொப்பியை ஒத்திருந்த ஒரு சிலுவை சின்னத்தோடக்கூடிய ஒரு புதிய தலைப்பாக வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார் அது வந்து அக்னியோ தலைப்பாகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா முஸ்லீம்ஸ் வந்து நான் வந்து தலைப்பாக அழிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சண்டை போடுவாங்க ஸோ அது ஒரு காரணமாக வந்து
கோட்டைக்கு வெளியே வந்து மேஜர் கூட்ஸ் வந்து இருக்கிறாரு இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோட்டைக்கு வெளியே இருக்காரு ஸோ இவர் வந்து உள்ள கலகம் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த மேஜர் கூட்ஸ் வந்து கர்னல் கிளேசிப்புக்கு தகவல் கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி வெளியூரில் கலகம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா எங்கள் கர்னல் கிளேசிப்பு இருந்தாங்க அப்படின்னா ராணிப்பேட்டையில் இருந்தாங்க ராணிப்பேட்டைக்கும் வெளியூருக்கும் ரொம்ப தூரமில் இல்லை பக்கத்து தான் சரிங்களா அடுத்து கிட்டத்தட்ட மொத்தம் நூற்றி பதிமூன்று ஐரோப்பியர்கள் முந்நூற்றி சிப்பாய்கள் வந்து கொல்லப்பட்டனர் சரிங்களா அடுத்து வேலூர் காலத்தில் விளைவுகள் விளைவுகள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் அவ்வளோவா இருக்காது வந்து இதில் வந்து வெள்ளியம் பெண்டிங் வந்து பணி நீக்கம் செய்யப்படாது இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறில் நடந்த வேலூர் கழகத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நடைபெற்ற முதல் இந்திய சுதந்திர போரின் முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டி சவார்கர் வந்து குறிப்பிடுறார் இது வந்து முக்கியமான ஒன்று அடுத்து பெரும்புரட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெரும்புரட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இந்த பெரும்புரட்சிக்கு வந்து பிளேசஸ் இந்த அரக்கு பாருங்கள் இந்த இந்திய மேப்பு இதில் உள்ள பிளேசஸ் தான் ஒரு புரட்சி வந்து ஏற்பட்டுருக்கோம் நம்ம வந்து அந்த புரட்சிக்குரிய பிளேசஸ்க்குரிய அந்த இடத்த வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துடலாம் யார் யாரெல்லாம் தலைமை தாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் முக்கியமான ஒன்று இந்த பிளேசஸ் தான் இந்த இந்த டேபிள் தான் டெல்லி டெல்லிக்கு வந்து தலைவர் யார் அப்படின்னா இரண்டாம் பாதுகாப்பு வந்து இருந்திருக்காரு கழகத்தை அடக்கிய அதிகாரி யார் அப்படின்னா ஜான் நிக்கல்சன் அடுத்து லக்னோ லக்னோ வந்து பேகம் அசரத் மஹால் வந்து இருந்திருக்காங்க கழகத்தை அடைக்கிற யார் அப்படின்னா ஹென்ரி லாரன்ஸ் கான்பூர் கான் நான் நானா சாஹிப் கழகத்தை அடக்கிய ஆங்கிலேய அதிகாரி யார் அப்படின்னா சார் காலிங் கேம்பல் அடுத்து ஜான்சி ஜான்சி அண்ட் குவாலியர் இது வந்து ராணி லட்சுமிபாய் மற்றும் தாந்தியா தோப்பு ஜான்சிக்கு ராணி லட்சுமிபாய் குவாலியருக்கு தாந்தியா தோப்பு சரிங்களா இது வந்து கழகத்தை அடைக்கிற யார் அப்படின்னா ஜெனரல் ஹக்ரோஸ் அடுத்து ப்ரைலி கான் பகதூர் கான் இவர் வந்து சார் காலிங் கேம்பல் வந்து அடைக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து பீகார் கன்வர்சிங் பீகார் கன்வர்சிங் வில்லியம் டைலர் வந்து அடைக்கிருக்கிறார் இந்த இது இந்த இந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பொதுத்துறை வந்து கேட்டுருக்காங்க தனித்தனியாக கூட கேட்டுருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா வந்து படிச்சுக்கோங்க கலத்தை அடக்கிய ஆங்கில அதிகாரிகளும் படிச்சுக்கோங்க அதிகாரிகளும் படிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வந்து இருக்கும் இதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சிக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்கே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு புரட்சியில் என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சரிங்களா வரி வசூல் அடுத்து வாரிசு இழப்பு கொள்கை துணைப்படை திட்டம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா வாரிசு இழப்பு கொள்கை துணைப்படை திட்டம் வாரிசு இழப்பு கொள்கை அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ அரசருக்கு வந்து மகன் இல்லை அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரோலை ஆங்கிலேயே எடுத்துக்குவாங்க சரிங்களா அதுதான் வாரிசு இழப்பு கொள்கை இந்த வாரிசு இழப்பு கொள்கையில் தான் ஜான்சி ராணி லட்சுமி வந்து மாட்டிக்குவாங்க சரிங்களா அடுத்து சதி ஒழிப்பு பெண் சிசு கொலை ஒழிப்பு விதுமை விதவை மறுமணம் இதெல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எது இதுக்கு எல்லாம் சதி ஒழிப்பு அவங்க தான் கொண்டு வந்துருப்பாங்க பெண் சிசு கொலை வந்து கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேயே தான் கொண்டு வந்துருப்பாங்க ஆனால் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இந்து மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள்லாம் இதை வந்து ரொம்ப ஒரு பரம்பரையாக வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ அது வந்து என்னடா நம்ம பாரம்பரியத்தை வந்து இவங்க வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சண்டை போட ஒரு காரணமாக வந்து அமைஞ்சிருக்குது சரிங்களா ஆனால் அதில் வந்து இந்த விஷயத்தில் நல்லதாக இருந்தாங்க இந்த சதி ஒழிப்பு பெண் சிசு கொலை ஒழிப்பு விதவை மறுமணம் இந்த விஷயத்தில் அடுத்து உடனே காரணம் என்ன அப்படின்னா இராணுவத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட என்ஃபீல்ட் ரக துப்பாக்கி இராணுவத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட என்ஃபீல்ட் ரக துப்பாக்கி என்ன அப்படின்னா அந்த துப்பாக்கிக்கு தோட்டா உள்ளே போடுவாங்க இல்லையா இந்த தோட்டாவுக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த தோட்டாவில் மேலே வந்து உரை இருக்கும் அந்த உரையை வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லால் கடித்து தான் நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பல்லால் கடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த உரைக்கு மேலே வந்து பசுவோட கொழுப்பு பன்றியோட கொழுப்பு வந்து தடவப்பட்டிருக்கும் பசு இந்துக்கள் வந்து புனிதமாக கருதப்படுது பன்றி முஸ்லீம்கள் வந்து வெறுப்பு மிகுந்த ஒரு விலங்காக வந்து கருதப்படுது அப்போ இவங்க வந்து தொடமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால தான் இந்த இந்த போர் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கும் கழகத்தின் தோற்றம் முதல் முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் மார்ச் இருபத்தி ஒம்பதுல பராக்பூர் பராக்பூரில் கொல்கத்தா பாத்திரம் உள்ள வங்காள படைப்பிரிவு வச்சு தான் மங்கள் பாண்டே அப்படிங்கிற ஒரு இளம் சிப்பாய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து தொடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட உயர் அதிகாரி வந்து சுட்டுக் கொள்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து தூக்கிலிடப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து புரட்சியின் போக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் மே பத்தில் மீரட்டில் மூன்றாம் குதிரைப்படையைச் சேர்ந்த சிப்பாயில் இருந்து சிறைச்சாலையை உடைத்து தங்களோட சக படைவீடுகளை
ஜான்சிலன் தப்பிய ராணி லட்சுமி பாய் குவாலியரில் படையை தலைமையேற்று வழிநடத்திய தாந்தியா தோப்பையோட இணைஞ்சிருக்காரு ஆனால் ஆங்கிலேய படை வந்து ஜூன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் குவாலியரை கைப்பற்றியது இந்த போரில் ராணி லட்சுமி பாய் கொல்லப்பட்டார் ஸோ என்ன அப்படின்னா போருக்கு மேக்சிமம் வந்து பெண்கள் போக மாட்டாங்க இவங்க போயிட்டு போர்லே வீர மரணம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ மிகப்பெரிய அளவில் இவங்க வந்து பேசுகிறாங்க அதனால ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் வீர பெண்மணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஆங்கில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூட்டுப்படி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சியில் கலந்து கொண்ட தலைவர்களில் மிகவும் துணிச்சலான அவர் யார் அப்படின்னா ராணி லட்சுமி பாய் எத்தனை பேர் வந்து சண்டைட்டாலும் துணிச்சலாக யாருன்னா ராணி லட்சுமி பாய் ஒரு பெண்ணை அதுட்டு சண்டை போகிறாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கழகம் அடக்கப்படுது கவர்னர் ஜெனரல் கானிங் பிரபு உடனடியாக வந்து அடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் செப்டம்பர் இருபதில் படைத்தளபதி நிக்கல்சனால் டெல்லி மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டது அடுத்து இரண்டாம் பகதூர் ஷா வந்து ரங்கூனுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் அங்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொன்றில் இறந்துட்டார் இது வந்து எல்லாமே முக்கியமான ஒன்று கான்பூர் சார் காலின் காம்பல் கான்பூரை வந்து கைப்பற்றார் இதில் நானா சாஹிப் தோற்கடிக்கப்படுறார் சரிங்களா இந்த நானா சாஹிப் வந்து நேபாளத்திற்கு தப்பி ஓடினார் சரிங்களா அவரது நெருங்கிய நபர் தாந்தியா தோப்பே வந்து மத்திய இந்தியாவுக்கு தப்பி போகிறாரு தப்பி அவர் தூங்கும் பொழுது கைது செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் யார் தாந்தியா தோப்பே அடுத்து ராணி லட்சுமிபாய் வந்து போர்க்காலத்தில் கொல்லப்பட்டார் கன்வர்சிங் மற்றும் கான் பகதூர் கான் ரெண்டு பேரும் போரில் இறந்துட்டாங்க அயோத்தோட்டிய பேகம் அஸ்ரத் மஹால் நேபாளத்தில் மறைந்து வாழும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் ஸோ இதோட இந்த புரட்சி வந்து முடிஞ்சிருச்சு அது தான் இப்போ நம்ம இந்த பேரரை பார்த்த முடியாது இது எல்லாமே இந்த இந்த டேபிள் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து என்ன பண்ணால் முதலே டேபிளை வந்து பார்த்தேன் தோல்விக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா சரியான தலைமை இல்லை அவ்வளோதான் சரிங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கழகத்தோட விளைவுகள் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் விக்டோரியா மகாராணி பேர் இருக்கு வந்து வெளியிடுவாங்க என்ன அப்படின்னா ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனிட்டு வந்து எங்கே டேரெக்டாக வந்து ஆட்சி போயிடும் அப்படின்னா இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்துக்கு ஆட்சி பெறும் அப்போ இங்கிலாந்தே டேரெக்டாக நம்ம இந்தியாவை வந்து கையில் எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தி கம்பெனி வந்து வெளியே அனுப்பிச்சுட்டுருவாங்க ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தி கம்பெனி அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி தான் சரிங்களா ஒரு கம்பெனி கம்பெனி வந்து நம்ம வந்து ரூல் பண்ணாங்க அடுத்து கவர்னர் ஜெனரல் அதன் பிறகு வைசராய் என்று அழைக்கப்பட்டார் சரிங்களா அடுத்து இயக்குனர் குழு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நீக்கப்பட்டு இந்திய விவகாரங்களை மேற்பார்வையிட செயலரின் தலைமையில் பதினைந்து உறுப்பினர் கொண்ட ஒரு சபை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது எத்தனை உறுப்பினர் பதினைந்து உறுப்பினர் அடுத்து வி டி சவர்கர் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்ற தனது நூலில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும்புரட்சிய ஒரு திட்டமிடப்பட்ட தேசிய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவரிக்கிறார் இது முக்கியமான ஒன்று வி டி சவர்கர் ஓகே இந்த பாடம் வந்து முடிஞ்சு நன்றி